세계를 모으겠다는 상상력이 새로운 국제도시를 탄생시켰고 시대가 주목하는 존재감으로 글로벌 도시의 비전이 되었습니다. 세계의 내일을 이끄는 동부가 중심 도시 아이패즈가 기업과 비즈니스, 사람과 문화가 연결되는 놀라운 미래를 열어갑니다. 글로벌 비즈니스 프론티어 아이패즈는 그냥 그냥 또 하나의 그냥 또 삶처럼 이렇게 지내죠. 여기를 통해서 또 새로운 사람을 많이 만나게 되고 또 어느 순간 이 인천에서 만난 사람들이 내 인생에 조금 되게 중심이 되는 그런 사람들이 아무래도 주말에 한 번씩 있는 경기다 보니까 한 주의 시작이 되게 행복할 수도 있고 한 주의 시작이 굉장히 힘들 수도 있는데 이제 같이 일하는 형이 있는데 경기가 졌다 하면 은그 다음날 아침에 얼굴을 봤을 때 서로 기분이 안 좋고 그날 이겼다 그러면 그 다음 주에 서로 만났을 때 웃으면서 만나고 삶의 일부분이 된것 같아요. 분위기를 좋게 만들려면 사실 결과가 최고거든요 프로에서는 제가 이제까지 경험한 바로는 고참들을 비롯해서 제가 항상 선수들에게 한 말이 올 시즌은 한 경기 한 경기 결승이라고 생각해야 된다고 말했는데 저희가 앞서 1, 2라운드 무실점을 하면서 약간 안일하게 생각했던 부분도 있었던 것 같아요 그래서 다시 마음을 가다듬고 이번 주에 있는 3연전이 저희 전반기에 정말 중요한 시기이기 때문에 
처음에는 이제 어떻게든 강등만 안 당하면 되겠다라는 그런 마음이었지만은 이게 똑같은 상황들이 계속 반복이 되다 보니까 응원을 하면서도 사람들도 어느 순간 지금 처한 현실이 막 너무 막 힘들어하는 모습도 보이고 나도 응원을 하면서 우리 팀은 왜 이럴까 하는 생각이 조금 들고 뭐. 몇 년째 계속 안 좋다 안 좋다 라는 이야기는 항상 들어서 어느 순간 좀 무감각해진 것도 있긴 한데 올해는 그 힘듦이 유독 더 힘들다 라고 느껴지는데 그간 우리 팀 구성원들이 지금 보면은 선수도 따로인 것 같고 코칭 스텝도 따로인 것 같고 프런트 따로인 것 같은 그냥 알지 못하는 현, 내부의 일이지만은 그냥 좀 그런 따로따로인 듯한 느낌 시즌 전에 안 좋았던 이야기도 있고 코로나 때문에 2개월이라는 시간이 있었지만 은 팀이 더 단단해지기보다는 남들은 더 단단해졌는데 우리는 거기에 도달하지 못한 그런 느낌이랄까 그러다 보니까 그리고 또 주장도 바뀌게 되고 그런 부분에 있어서 조금 팀이 하나가 안 돼서 더 남들보다 더 하나가 되고 더 단단해지는 그런 팀이 돼야지 지금을 이겨낼 수 있지 그렇지 않으면 우리 계속 힘들 것 같아요 어렵네요. 아, 저희가 지금은 무슨 말을 해도 다 핑계인 것 같아가지고 솔직히 다운된 게 맞고요. 타격이 크긴 커요. 강주한테 져가지고 일어났으니까 힘든 거 알아? 8분이야 8분 하는 거야? 너 힘든 거 하자고? 근데 이제 20경기가 남았잖아요 올 시즌 광주전 졌다고 해서 20경기를 망칠 수 없으니까 선수들 오늘도 훈련 분위기가 생각보다 좋아서 다행이라고 생각하고 힘든 거 어떻게 되는데 어떻게 해야 된다고 그랬지? 우리가 다 같이 힘든 거 공격하려면 다 같이 마음이 되야 된다고 한번 또 해보자고 알았죠? 네! 자, 수고하셨다! 수고하셨다. 그럼에도 이겨낼 거라고 생각을 하고 좀 코로나 때문에 또 현장에서 같이 우리도 하는 구성원이라고 생각을 하거든요 응원하는 것도 그러니까 그 부분을 우리가 못해서 정말 아쉽지만 그래도 선수들이 코칭 스텝 프런트 같이 이겨낼 거라고 믿습니다 때 드는 느낌은 선수들이 그냥 좀 최선을 다 안했다라는 느낌이 들더라고요. 그래서 딱 처음 졌을 때 피스를 딱 불었을 때딱 드는 처음 딱 드는 생각은 진짜 응원 받을 자격도 없다 이 정도면 우리가 내가 이렇게 진짜 막 전날 다섯 시간을 들이면서 배너를 만들고 설치를 하고 같이 이렇게 했는데. 
뛰는 거에 있어서 변화가 안 보이니까 이 선수들은 우리의 응원이 우리 응원이 힘이 되나? 이런 의구심도 갖게 되고 원래 그거 하나만 믿고 응원을 하고 이렇게 하는 건데 그거에 대한 의구심을 갖게 하니까 좀 화나는 것도 있는데 실망하고 조금 내가 보면 여기서 우리가 팬으로서 할수 있는 게 뭐가 더 있지? 좀 그런 생각이 나요. 솔직히 말하면 지금 분위기 자체도 좀 많이 깔아앉아 있는 것도 사실이고 팀 성적에 따라서 선수들도 조금 많이 책임감을 가지고 있고 위축돼 있는 건 사실인데 저도 서울한테는 진짜 지기 싫거든요. 그래서 상무에 있을 때도 서울이 나올 때 골랐을 때 그래서 더 인천 때 생각이 나서 더 기분이 좋았던 것도 있고 골로코 이겼을 때 일단은 팀의 상황이 그렇게 좋지 않으니까 선수들도 평소보다 조금 더 진지하고 좀 힘들한테 좀 보답해야 된다고 생각을 하고 조금 더 집중해서 하고 있는 것 같아요. 이거 새로운 거 하면은 잘안 되는데 이제 뒤에서 재성 형이나 형이나 뭐 중앙에 있는 선수들이 얘기해 주면은. 짜증 나지 열 받지 덥고 근데 그거 일단 운동장에서 들어주고 그 끝나고 나서 또 얘기를 하고 자기 기분 나쁘다고 내색하면 그거 어떻게 맞춰가냐 형도 나이가 어리지만 누구가 들어주는 거나 들어줘야 되고 다 들어줘야 돼 마찬가지야 이거 그래야 팀이 뭐가 되든가 말든가 하지 이거는 형이 무슨 말 하는지 알지 거기에 대해서 받아들이는 거에 대해서 너무 불쾌하게 생각하지 말라고 이게 이틀 남았으니까 준비 잘 하고 몸 관리 잘 해서 누가 나가든 다 이게 임무에 충실할 수 있도록 하자고 할수 있게 그 어떤 팀보다 모든 팀들은 다 똑같지만 그팀 중에서도 순위를 나누자면 은 가장 위에 있어 지기 싫은 팀 그쪽 빨간 팀이죠 준비가 오늘 다 같이 준비가 안 되는데 막 하면 안 되는데 골 뺏겼을 때그 부분 그때 순간적으로 우리가 손 뺏겼을 때 그렇죠? 이게 아니었으면 우리 포지션을 잡고 다시 인정하고 시작합니다 네! 우리도 여기서 반등하지 않으면 어, 정말 끝일 수도 있다고 
진짜 지금 내가 정말 사랑하는 팀이지만 이거는 프로팀이라고 할수 없고 뭐 오늘 조금 잘했더라도 이 경기에 임하는 선수들의 태도나 이런 거 정말 이기겠다라고 하는 의지가 안 보이기 때문에 어 이거는 정말 좀 많이 화가 나는 그때말로 같은 좀 그런 것 같아요 지금 너무 좀 그냥 모든 게다 문제인 것 같아요. 이 팀에 대한 장점은 지금 하나도 없는 것 같아요. 그런 것 같아요. 가슴에 달린 엠블럼은 그냥 왔다 가는 그런 게 아니라 인천을 응원하는 모든 팬들의 자부심이고 자존심입니다. 그런데 5연패, 6연패, 7연패 하면서 경기 끝나고 어, 프로 선수라면 당연히 부끄럽고 민망하고 화가 나야 되는데 경기 끝나고 오랜만에 만난 선수와 반갑게 인사하는 모습 어... 그 누구도 반기지 않고 그 모습에 정말 두번더 화가 나는 그런 상황입니다. 그리고 100% 뛰어서 이기거나 할수 있는 그런 팀이 아니고 120%, 130%, 200% 더 뛰어야지 이겨낼 수 있는 팀이라고 올 시즌 같은 경우는 더 그렇게 보기 때문에 뭐 내가 응원하는 팀이니까 남은 시즌도 계속 응원하고 계속 경기를 바라보겠지만 은 그런 모습이 안 보인다면 은 음, 응원하지도 않고 두번 다시 보기 싫을 것 같아요 <웃음> 팬들과 저 구단 관계자 그리고 구단하고 팬분들한테 너무 
재소할 따름입니다. 그 변화를 줘야 되는 건 감독이었고요. 그 변화 속에서 책임을 져야 될 사람도 감독인 것 같습니다. 어, 팬들한테 더 많이 이렇게 송구스럽고요. 어떤 그 변화 속에서는 감독이 어떤 분명한 또 책임이 분명히 있기 때문에 거기에 대한 말씀만 드리겠습니다. 우리 팀은 일단은 다른 뭐 명문 흔히 뭐 이제 이 축구판에서 뭐 명문이라는 그런 팀들 보면은 감독의 수명이 그렇게 이렇게까지 짧지 않은데 우리 팀 같은 경우는 벌써 이미 10대가 넘었나 벌써 거의 그렇게 많이 하는 게 너무나 익숙하다 보니까 그 사람이 이제 감독님이 이제 뭐 성적을 이유로 사퇴를 하고 또 수석 코치가 또 팀을 꾸리고 이런 부분에 있어서 어 이렇게 뭐 어색하거나 뭐 당황하거나 이런 건 없는데 한편으로 팬으로서 응원하는 사람의 입장으로서 조금 아쉬운 거는 경기장에서 감독님 이름 한번 외쳐주지 못한 거에 대한 아쉬움이 좀 있어요. 그거 말고는 뭐 항상 겪어왔던 거고 항상 성적 때문에 마음 아파했던 거니까. 이번 마지막에 이만석 감독님을 짧은 시간 동안 모셨지만 은 사람이 인성적으로 사람이 괜찮았었고 어떻게 해야 되지 우리 코치님들하고 정말 짧은 만남에서 있었지만 은 우리 코치들의 얘기를 이해해 주려고 노력을 하고 같이 함께 해 주려고 하는 모습이 난 누구보다 도 고마웠고 뭐첫 경기를 통해서부터 뭐 실점을 안 하고 나는 개인적으로 그래도 우리가 가고 있다고 생각을 하는데 어느 순간부터 뭐 틀이 깨지면서 실점을 당하고 또 이제 갑자기 멤버가 바뀌고 막 부상자도 많이 속출하고 또 조직적으로 훈련해서 베스트 멤버가 많이 빠지면서 이 형태가 감독님이 원하는 형태가 잘안 이루어졌지 않나 이런 생각이 들어 그런 설정에 대한 거는 감독님이 조금 잡아주시는 거에 대해서 또 우리가 얘기를 해주고 하는 거에 대한 거를 조금 잘 이행을 선수들이 못하고 우리들도 그거에 대한 거를 조금 잘안 알려주지 않았나 이런 생각이 드는데 개인적으로 그런 부분들이 서로 오래 오해가 있고 또 연패를 하다 보니까 선수들은 이 동기부여가 첫 경기부터 생각해 보면 전잘돼 있다고 생각을 했거든 근데 이게 연패를 당하다 보면 위축이 되고 버리고 내가 경기를 추천을 막 나가는 거에 대해 두려움이 생기거든. 근데 그런 부분에 대해서 우리가 많이 자신감을 심어주려고 하고 노력을 했지만. 또 그런 부분이 선수들이 받아들이지 못하는 부분이 또 많다 보, 보니까 이런 게참잘안 이어졌나 생각을 해. 안녕하세요. <웃음> 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 이 8연패라는 거는 뭐 나도 처음 겪, 겪고 그리고 나는 내 팀이 이렇게 8연패 당하는 거에 대해서 진짜 다 저도, 저도 분노하고 정말 잠도 못 자고 하는데 우리 팬들은 어떨까 이런 생각도 들고 심지어 내가 선수한테 그래서 어디까지 가나 한번 해보자고 내가 그래서 어, 도대체 우리가 어디까지가 우리를 이렇게 힘들게 하는지 도대체 우리가 뭐가 이렇게 잘못돼서 이렇게 힘들게 해주는지 한번 끝까지 한번 가보자고 그랬어. 그 대신에 정말 운동장에 들어갔을 때는 
최선을 다해서 나오고 그렇게 하자고 우리가 불바닥에 있어도 강등권에 있어도 항상 나는 내가 이 마크를 달고 있는 동안은 항상 난 최고라고 생각을 하고 우리 선수들도 난 최고라고 생각을 하고 어느 팀이랑 붙어도 난 이길 수 있다는 생각을 항상 갖고 있어요. 그리고 선수들한테도 그렇게 얘기를 해줬거든. 그러면서 선수들한테 항상 지금 상황에서 얘기해 줄수 있는 건 불안해하지 말라고 항상 얘기해 앞이 안 보이지만 은 앞이 안 보인다고 내가 숨어 있으면 아무것도 할수 없다고 난 생각이 들거든. 그거를 만들어준 게 이렇게 탈피를 할수 있게끔 해야 된다는 역할을 준게 팬들이고 구단이고 그 다음에 우리 여기 이 인천 유나이트에 속해 있는 구성원들이기 때문에 어떻게 해서든 이 연패를 빨리 끊으려고 노력을 할 것이고 그렇게 해서 빨리 탈피를 해서 우리가 내가, 수, 내가 생각했던 그런 우리 인천 유나이트로 가려고 지금 노력을 하고 있어요. 이 시점에서 코치들이 문제다 이런 거 부분은 아주 뭐 팬으로스, 팬들한테 고개 숙여 사과를 드리고 어떤 욕을 먹어도 어 달게 받아야 되고 또 그거는 또 앞으로 이제 또 경기를 통해서 또 개인적으로 내가 증명해야 될 목이고 하기 때문에 좀뭐 그거 부분은 죄송스럽게 생각을 하고 어떤 이 팀에 있을 때까지는 최선을 다해서 내 역할을 해줄 거라고 난 생각을 하니까 팬들은 조금 그거에 대한 거를 생각을 해줬으면 좋겠습니다. 음, 일단은 예전에 뛰었던 아길라르 선수가 이제 팀에 다시 복귀해서 첫 경기였고 이제 솔직히 이제 울산하고의 전력차가 있다 보니까 이제 좀 어려운 경기가 될 거라고 생각을 했는데 막상 경기가 들어가서 보니까 우리가 그렇게 밀리지 않는다는 느낌? 전하고는 조금 뭔가 이제 느낌이 좀 다른 그런 팀의 모습인 것 같아서 좀더 기대할 수 있는 뭐 벌써 끝난 건 아니니까 준하가 윤도 공을 커버를 좀 많이 해줘야 돼. 많이 해줘가지고. 그 여기도 마찬가지로 얘기할 테니까. 알겠지? 네. 그렇지 말고 상체만 압박을 들어와서 커버하는 것까지 직접 해가지고. 네. 여기 비워놔도 돼. 야 안정적으로 가면서 한 번씩 나갈 때 서포트 해주다가 한번 나갈 때 나가주고. 그 다음에 끝났을 때 빨리 나, 데려와주고. 이런 역할을 끝난다는 거야. 정말 저. 최대 뭐 얘기하는 거야. 내가 얘기하는 건 뭐야. 그러면서 내가 뭐라고 했는지 한가지 비켜서 뭐라고 했어. 지금 이게 마치는 게 처음이니까 어렵고 하는데 자꾸 마치다 마치다가 진짜 우리가 뭐 결과가 만약에 비기거나 그래서 이겼어. 근데 우리는 저 친구가 저 친구가 만약 뒤지고 있으면 그냥 지켜만 봐. 방금 저쪽에서도 세 명이 세 명이 있는데 우리가 친구한테 세 명을 다 그때 지켜만 봐. 그건 아니란 거야. 차이가 크다니까. 강팀은 그런 것도 강해. 근데 우리 팀은 그런 거지. 멈춰도 될까 말까인 팀인데 그런 것도 안 하니까. 그런 것부터 그러면 사소한 것부터 하려고 하자고. 그러니까 괜히 큰거 하려고 하지 말고 사소한 것부터 일단 차곡차곡 쌓아 나가려고 하자고. 알겠지? 네. 그냥 우리가 할수 있는 게 뭘까를 계속 찾으면서 이제 나름 이제 이 경기장 안에 라커룸은 좀 성역이라고 하면은 좀 너무 좀 과장된 말이지만 그래도. 가장 이제 비밀스럽고 지켜줘야 될 공간인데 그 공간에 들어가서 우리가 선수들에게 조금 말하고자 하는 메시지를 조금 하고 싶었어요. 그냥 뭐 포기하지 말자. 뭐 비난과 욕설, 뭐 비판들 많이 있겠지만 은꼭 그게 아니더라도 이제 그 안에서만큼은 우리가 조금 더어 선수들에게 기운을 좀 북돋아주고 좀더 응원해주고 더 힘내라고 이야기하고 싶고 그래도 우리 선수니까 조금 더 힘낼 수 있게 격려의 말을 한번더 하고 또 밖에다가는 조금 더 따끔하게 여기서 포기하면 은 프로 자격이 없다라는 메시지를 통해서 선수들이 조금 더 경기 뛸때 마음가짐에 대해서 팬들도 생각하고 자기 자신도 좀 돌아봤으면 하는 그런 마음에 어, 지금 안 좋은 상황에서 많은 뭐 구설수, 악재 막 이런 것도 겹쳐가지고 
우리 선수단 상당히 힘든 상황인데 그래도 꿋꿋하게 우리 인천 유나이트 서포터들은 저희한테 믿음을 주셔가지고 저 역시 그런 믿음으로 인해서 우리 선수들을 잘 이끌고 있으니까 조금만 더 시간을 주시면 분명히 탈피할 수 있도록 꼭 노력하겠습니다. 팀이 좀 하나가 됐으면 그런 마음밖에 없어요. 하나가 되고 하나의 목표를 갖고 이제 시즌을 마무리하자고 이제 의지를 다지면은 경기장 안에서는 그게 자연스럽게 보여질 거라고 생각을 하거든요. 그러니까. 더 이상 물러날 것도 없고, 어? 팬들도 인정 안 해주는 거, 그런 거, 그런 거, 첫해 할 필요도 없어요. 언니 또, 우리가 앞으로 만들어 가는 데, 우리가 것까지, 지는 거에서 두려워하지 마자. 어? 거기에, 거기에 또 이제 나오네. 최선을 다해서 하고. 언니 또, 또 플레이? 오늘 경기는 내가 기자들한테 부탁하고 싶은 거는 우리는 이 연패를 끊어야 돼. 어? 어떻게 해서든 꼭 끊어야 된다고 생각을 해야 돼. 벌써 승점 1점을 따든 3점을 따든 꼭 끊어야 된다는 그런 의지가 있어야 돼. 그런 의지로 경기를 90분 내로 뛰라고. 벌써 그리고 절대 대량 실점하지 말라고. 골을 먹더라도 또 끝까지 또 하라고. 무슨 말인지 알아? 실점을 주라고. 무슨 말인지 알아? 또 집중해서 할수 있도록 하라고. 있습니다. 인천 유나이티드와 성주 상무의 경기 어, 두팀 모두 지금 뭐 어, 최악의 기록 어, 또 최고의 기록 아주 극단적인 기록이 연이어서 이어지고 있는 상황인데요 인천의 최하위 어, 아직까지 승리가 없고 승점 2무가 있으면서 단 2점을 기록하고 있습니다 사실 오늘까지 패하게 된다면 정말 어려워져요 네. 네. 자, 주심의 휴실이 울리면서 인천 유나이티드와 성주 상무의 11라운드에서 만 올 시즌 인천 뭐 경기력도 경기력이지만 부상 선수가 너무나도 많습니다. 팀 선수들이 계속 번갈아가면서 부상을 당하고 김호남 선수도 오늘 경기 부상 때문에 결장을 했거든요. 네. 쉽지 않습니다. 임준용 독대 거의 뭐 감독된 전문입니다 지금. 아, 네. <웃음> 정말 어려운 상황에서 다음 감독의 어, 선임이 될 때까지는 일단 최대한 팀을 잘 끌고 가야 되는 임중용 감독 계획인데요. 이런 좀 경쟁심이 필요한 인천이에요. 벤치 쪽으로 뭔가 불편함을 호소를 아, 했거든요. 자, 팔에 패빠져 있는 인천인데요. 어, 0대 0으로 전반을 마쳤습니다. 연패에 빠져 있는 인천, 연승을 달리고 있는 상주인데요. 후반전에는 과연 어떤 변화로 어, 득점을 가져가 김태환 감독의 상주입니다. 자, 문선민의 활약과 실점할 때는 솔직히 심판이 미웠고 당연히 파울을 불러줄 만한 그런 장면에서 파울을 안 불러주니까 항상 우리 마음 왜 피해의식같이 그러면서 1대0 선제골을 만들어냅니다 
자, 인천이 중반 시작하자마자 위기를 맞이했는데 좀 넘어가는가 싶었더니 바로 또 집중력 잃으면서 아, 실점을 했는데 네. 상, 최근 4경기 실점하지 않을 팀입니다. 오, 자, 자, 지금은 네. 퇴장이 나왔습니다, 인천에서. 인천이 실점을 하고 곧바로 어, 다이렉트 레드 카드까지 또 악재가 이어집니다. 인천이 승리할 가능성이 점차 낮아지고 있는 상황으로 변해버렸습니다. 아, 아, 바로 퇴장당 그런 모습 보면서 아, 진짜 끝났나? 최악의 상황이 나오는군요. 송시우가 경고 누적으로 또 퇴장 당하면서 이렇게 되면 은 아홉 명이 뛰어야 되는데요. 사실 뭐라고 드릴 말씀이 없어요. 네. 네. 정말 전반전과 후반전의 온도 차이가 이렇게 급격히 변하면서 이거는 뭐 경기장 안에 있는 선수들도 뭔가를 할 수가 없는 상황이고 네. 당연히 밖에서도 뭔가를 바꿀 수가 없는 상황입니다. 이렇게 어려운 상황이 또 나올 수 있습니까? 처음에 네. 내려왔을 때 바닥을 친다 뭐 이런 표현을 우리가 흔히 쓰곤 하는데 3연패까지 어, 왔다가 오늘 글쎄요 패배를 당하면 이제 구연패인데요 어, 이거 바닥에 와있는 네. 듯한 그런 느낌입니다 정말 오늘 경기가 바닥을 치고 올라갈 수 있는 뭐 사실상 마지막 기회처럼 느껴졌거든요 네. 최악이 있나 했는데 최악의 또 밑에 최악이 또 있더라고요. 아 우리 끝났구나 진짜. 개인적으로 좀 포기할까 이런 생각도 들고 실적으로도 많이 힘든 상황에서 그런 머릿속에서 계속 맴, 맴, 맴돌았는데 선수들 그 필드 안에서 그 뛰는 선수들 눈빛을 봤을 때 내가 포기하면 안 되겠다는 생각이 들더라고 내가 경기 들어가기 전에 실점, 대량 실점 하지 말라고 했는데 그런 모습을 끝까지 하는 모습을 보고 나서 아 내가 끝까지 우리 애들을 위해서 뭐라도 해주고 끝까지 마지막까지 내가 한 말을 지켜야겠다는 생각이 11은 역전한 경기들이 뭐 세계 축구를 봐도 네. 유럽 축구를 봐도 꽤 있습니다. 불가능한 게 아니에요. 하지만 11대 9 상황에서 0대 1 상황을 뒤집은 경우는 뭐제 기억 속에는 거의 없다고 봐야 돼요. 네. 전도 이제 시간이 지나면 지날수록 지칠 수밖에 없고 수비 쪽에 분명 약점들이 생길 수밖에 없거든요. 네. 지금 이렇게 갖춰진 상주를 상대로 아홉 명의 필드 플레이 여덟 명이죠. 여덟 명의 선수들이 뭔가를 만들어내기에는. 어려워요. 거의 네. 불가능하다고 보여집니다. 인천은 이제 개막하고 초반에 두번 비기고 그 뒤로 내리 8연패잖아요. 네. 승점 1점 단지도 꽤 됐습니다. 설상가상 아주 어려워진 임종용 감독 대행의 인천. 구연패 위기에 몰리는 인천인데요. 구연패를 당하게 되면 은 2013년 승강제가 실시된 이후에 최다 연패 기록이 됩니다. 
자 인천이 올라갑니다. 인천의 마지막 공격 기회가 될수 있습니다. 그리고 반대쪽으로 넘어왔습니다. 처럼 막 좋아하기도 했지만 한편으로는 막좀 그날 좀막술 먹으면서 봤는데 사람들이랑 좀 많이 울기도 했어요. 왜냐면은 일단 뭐 우리가 연패를 끊었고 유례 없이 이렇게 기나긴 뭐 무승한 거는 많이 있었지만 이렇게 연패를 8연패까지 이렇게 한 거는 없었는데 그 기간까지 이렇게 가니까 경기장에서 응원도 못 해주고 하는 거에 대한. 마음의 죄도 있고 뭐 상황이 이래서 어쩔 수 없지만 그래서 그간 그러면서 우리가 우리가 해왔던 것들이 막 생각이 나니까 막 울컥울컥 하면서 좀 눈물이 많이 나서 힘들다 힘들어 걔는 우리한테 아자 우리를 아직 버리지 않은 것 같아 일단 우리 선수들 진짜 힘든 상황에서도 이 연패를 끊으려는 우리 강원민주와 또 우리 코칭 스태프가 한마음 한뜻이 돼서 이 어려운 상황을 할필요 음. 했다고 생각합니다. 무엇보다도 이 자리에 그래도 좋은 말로 표현을 할수 있게 해준 우리 선수들한테 고맙다고 전하고 싶습니다. 딱 한마디 우리 선수들 고맙다는 얘기 꼭 하고 싶어요. 진짜 그 제가 요즘 고민이 많았겠죠. 이제? 우리 선수들 하여튼 오늘 그 아주 그 어려운 조건에서 어 진짜 오늘 훌륭한 경기를 우리 시민들한테 팬들한테 보여서 고맙고 네, 고맙습니다. 우리 선수들. 힘든 일정 속에서 계속 스트레스도 받고 압박도 받고 선수들도 그렇고 기대들도 그렇고 정말 처음부터 좀 나는 올해 좀잘갈 거라고 생각을 했는데 이게 좀 엇박자가 나다 보니까 서로 신뢰도 떨어지고 얘들하고의 오해도 많이 있고 불신이 이런 진짜 
8연패까지 왔나 싶습니다. 우리가 이제부터 이 연패를 끊는 게 정말 진짜 중요했다고. 이 연패를 끊어서 또 정말 악조 콜선에서 끊었다는 거는 너네들이 정말 이거는 복게 사줘야 된다. 우리가 설령 마지막까지 가서 강등을 당하더라도 너네들은 이런 경기를 끝까지 해주면 그걸로서 끝나는 거야. 패들도 인정해. 어쩔 수 없는 거라고. 근데 오늘 이 진짜 힘든 그 과정을 너네들이 진짜 항상 생각을 해서 경기장에서 매 경기마다 항상 최선을 다해줬으면 좋겠어요. 무슨 말인지 알지? 나뭐 개인적으로 너무 고맙고 그래 너네들도 좀 우리 선생님도 좀 믿고 한번 끝까지 한번 가보자. 무슨 말인지 알지? 우리 선수 뭐 경기 풍선 중에 하나로 고맙고 이 승점이 정말 나중에 가는 뭐, 중요한 네. 승점이 될 거라고 분명히 이 연패를 끊는 건 정말 잘했고 또 형이 또 퍼즐러 할때 뭐, 어린 선수들 뭐, 자창이 들은 뭐다 뭐라고 하는 거는 그 경기장에서 믿고 내가 이기려고 하는 거니까 뭐, 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 안 좋게 하는 거니까 경기에서 믿고 가자고 경기에서 아는 거는 어차피 우리 팀 우리 형한테도 뭐라 해도 되고 내가 너네들 앞에 있고 우리는 이겨야 되는 거고 그 목적을 하나만 오늘 같은 경우도 우리 선수가 지금 상승세 안 되고 우리가 이겨야 되잖아 없는 상황에서 이겨내고 뭐 없는 상황에서 이겨내는데 우리가 앞으로 뭐 전쟁이며 뭐 어떤 팀이 할수 있다고 다 오늘 같이 이렇게 같이 열심히 뛰고 같이 함께 하면 충분히 할수 있다고 그러니까 오늘 이 감정을 이 느낌을 잊지 말자고 어? 분명히 순간 지금 이 경기 이 일정만 땄다고 너무 나태해지지 말고 또 이거에 만족하면서 다음에 되겠지 이러면 진짜 큰 오산이라고 분명히 우리 앞에 갈 길이 많고 이제부터 시작이라고 그러니까 더 강하게 하면 충분히 우리 지금 인천에 힘이 있으니까 지금부터 형이 아까 말한 것처럼 우리가 하나, 뭐 하나 생각도 다 같이 생각하고 뭐 좋아하던 싫던 그런 생각, 생각하지 말고 딱 마지막 이 최악으로까지 집중하자고 충분히 할수 있으니까 우리 팀 모두 선수도 믿고 우리 네스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리스트리
저도 이번 게임 뛰면서 느낀 거는 저는 마음속으로 이런 생각 가지고 있었거든요. 진짜 절대 포기하지 말자라는 생각을 가지고 있었는데 저희 모두가 이번 계기로 어떤 상황을 닥치더라도 포기하지 않고 좀다 같이 끝까지 결과를 떠나서 그냥 포기하지 않고 끝까지 했으면 좋겠습니다. 좋습니다. Because he is completely as unexplained in all sangat of you…. Just for him, ie who knows his fans to see that his fans are still not going to be able to stay on our team. So it's not a good thing, but I hope it's not a good thing.